eu vou usar 1,60m de viscose para fazer o corte desse vestido. Eu dobrei no meio, dobrei novamente, juntando orelha com orelha e ficando com duas dobras para eu cortar logo frente e costas. Eu vou usar essa minha blusa, sempre uso essa blusa, tá? Porque eu não preciso de uma blusa específica para fazer os cortes. Eu posso adaptar essa blusa para fazer o corte que eu quiser. Então, é, eu vou deixar o formato da cava certinho para fazer o corte. Vou deixar um comprimento de 40 centímetros. Esse comprimento leva é, uns quatro dedos abaixo do meu seio, tá? Para você pode dar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, eu já vou dividir essa quantidade, o restante vai ficar para a saia desse meu vestido. Vou cortar a decote, deixando um centímetro de margem para a costura, queda do ombro. Aí, eu tô deixando quatro centímetros a mais de tecido na largura do ombro, tá? É, e a partir daí, eu vou descer contornando a minha cava. Então, ficou um pouco é, tecido a mais para a cava, tá bom? É opcional, se você não quiser deixar essa quantidade a mais, você não deixa, tá? Porque é, eu ia fazer preguinhas, depois eu desisti de fazer as preguinhas, tá? Mas eu aproveitei essa largura. Agora eu vou fazer essa alteração no corte para deixar um ombro só. Então, a partir da cava aí na lateral, eu vou cortar continuando o decote, levando até o ombro, desse jeito. Então, eu tenho frente e costas. Eu vou precisar cortar forro, tá? Se você tiver mais tecido, você pode fazer o corte do forro com o mesmo tecido, tá? Do seu vestido. Então, aqui eu tô usando um tecido misto, ele é tipo tricoline. Então, ele é bem fininho, tá? É ideal para forro. Então, é só cortar copiando o mesmo corte, tá? O mesmo formato. Esse tecido, ele é de algodão, tá bom? Um algodão bem fininho, ele é bem mais inferior que o tricoline, mas ele é bem parecido. Então, tem aqui frente e costas do forro. Agora, com o restante do tecido que sobrou, né, que eu vou usar para saia, eu tenho 1,20m mais ou menos por 1,50m de largura. Eu vou cortar, dividir essa quantidade no meio, então vai ficar 75 por por 1,20, tá? Vai ficar dois retângulos de 75 por 1,20. Esse é o comprimento da saia do meu vestido, tá? Eu vou deixar longo e com fenda nas laterais. Então, aqui, com a parte da blusa, frente e costas, com o direito, a estampa para cima, eu vou colocar o forro. E vou costurar. Eu vou costurar cavas... E vou costurar o decote, somente cava e decote. Eu não vou costurar as laterais e também não vou costurar o ombro, tá bom? Vai ficar aberto. Com a saia eu vou deixar assim, estampa com estampa. E eu vou costurar fechando as laterais. Desse lado eu vou deixar 10 centímetros sem costurar. Então, eu vou começar a costurar a partir daí, daí para baixo. Esse pedacinho vai ficar aberto. Eu vou descer costurando e vou deixar fenda. Eu deixei uma fenda de 35 centímetros, tá? De comprimento aí, de abertura, né? É, eu achei que ficou pouco, poderia ter ficado mais aberto. Então, você pode deixar aí até uns 50 centímetros de fenda, que vai ficar mais bonito. Depois, eu vou abrir a fenda do meu vestido, porque eu costurei já deixando 35 centímetros. Depois, eu vou abrir mais um pouquinho, aumentando a fenda. Aqui na máquina, eu vou fazer essas costuras que eu simulei na mesa. Então, aqui eu tô fechando cavas, decote. Eu vou costurar as laterais da minha saia e também as fendas. E vou aproveitar e fazer a bainha.
Agora eu preciso fazer o acabamento da minha fenda. É, é aquele acabamento com a bainha bem fininha, tá? É, duas dobrinhas, deixando meio centímetro de largura. Então, o acabamento por dentro da fenda vai ficar assim. Eu vou aproveitar agora e fazer a bainha para adiantar é, o acabamento dessa saia. Depois, eu vou franzir toda a circunferência da cintura da saia. Dei piques na voltinha da cava para poder desvirar. Eu vou desvirar somente esse lado para poder encaixar os ombros. Então, é, esse, essa outra parte vai ficar assim pelo lado avesso, mas com o direito, tá? Essa estampa para cima. Eu vou abrir assim, eu vou encaixar esse ombro aí dentro. Vai bater estampa com estampa, tá bom? Então, vou encaixar ombro com o ombro, tá? Bem certinho. Essa, esse ombro que eu tô encaixando aí dentro, eu vou deixar bem certinho o tecido, bem retinho. E a parte da cava, eu vou fazer uma dobra, desse jeito, levando até o decote. Então, da cava para o decote, eu vou fazer uma dobra e vou costurar. Já na lateral, você pode fazer o, a costura do forro separado desse jeito, tá? Você pode passar uma costura... Blusinha e forro, ou você pode costurar tudo junto, tá? Fechando a lateral, ó, costurei assim, tudo junto, desse jeito, o forro vai ficar preso na lateral, desse jeito. Então, desvirando, aquela dobra que eu fiz no ombro, ele deu esse efeito de nó, tá? Se você não quiser fazer esse efeito de nozinho no ombro, você costura reto, normal. Por isso que eu deixei aqueles 4 centímetros a mais de tecido na hora do corte do ombro, tá? Para fazer preguinhas ou para fazer esse nó. Aí eu decidi fazer esse nó. Se você não quiser fazer, tá? Esse detalhe, quiser deixar reto o ombro, você não, não precisa deixar tecido a mais na hora do corte para o ombro. Já que com a saia do meu vestido, eu franzi toda a circunferência da cintura dessa saia, deixando a mesma largura... Tá? Da circunferência da minha blusa. Então, ambos, ambas, né, tem abertura na lateral. Então, vou começar o encaixe, deixando assim estampa com estampa. É, lateral, que tá a abertura, é onde que eu tô começando o encaixe, tá? É, e vou segurar toda a voltinha com o alfinete, costura batendo uma em cima da outra. Então, segura todinho com o alfinete para te ajudar 
a levar na máquina e costurar. Se você quiser, ao invés de franzir, fazer preguinhas por toda a circunferência da cintura da saia, junto com a blusa, você pode fazer. De volta aqui na mesa com essa costura feita. Então, essa lateral ficou aberta para poder encaixar aí um zíper. Então, na lateral da saia, eu deixei aí a fenda com 35 centímetros de comprimento. Depois eu vou aumentar essa, o comprimento dessa fenda, porque eu achei que ficou muito curtinho, tá? Pode ficar bem maior. E aí, eu vou colocar o zíper. Eu não tenho zíper invisível, é um zíper comum. E eu vou colocar direito com direito zíper e tecido, tá? Esse lado, essa lateral do meu zíper vai ficar aí. O limitador, vou me certificar que o limitador do zíper tá batendo bem certinho aí em cima. E vou segurar toda a extensão do meu zíper como alfinete, na margem que eu deixei para fazer a costura. Você pode alinhavar o zíper para dar mais segurança na hora de costurar. Com o pé, aquele calcador, para zíper comum, tá? Eu vou passar a costura bem próxima aí do dentinho. Eu vou deixar um link aqui embaixo, que é colocando zíper invisível, tá? Você tem a opção também de colocar o zíper invisível, porque eu não tenho zíper invisível. Eu vou deixar um link dele aqui embaixo na descrição, quem tiver dúvida. Então, aqui, ó, eu costurei esse lado. Agora, eu vou encaixar o meu zíper do outro lado. Então, vou fazer esse, essa voltinha aí que vocês viram. É, se tem alguma parte que você não compreendeu, você volta o pedacinho, assiste novamente com atenção, tá? Tira a dúvida. Tô me certificando que o limitador do meu zíper tá batendo bem certinho aí em cima. Vou segurar com alfinete ou alinhavar. Então, vamos pra máquina costurar esse lado. Então, aqui com o um pezinho de calcador comum, tá? Eu vou começar dando retrocesso e vou descer... Bem, é, costurando bem próximo dos dentinhos, chegando aí embaixo, dá um retrocesso. Então, tá aqui costurado, ficou aparecendo o zíper, né? Mas o meu tecido é preto e branco, o meu zíper é branco, então disfarçou. Então, usa um zíper invisível, tá bom? É, agora, eu vou costurar fechando aquela abertura que ficou embaixo, né? Então, eu vou continuar aí a costura, levando até em cima, próximo ao meu zíper. E para acabamento, na pontinha do zíper aí em cima, eu vou dobrar a pontinha do zíper, vou jogar pro lado e vou passar uma costura reta. Vou começar aí dando um retrocesso para segurar esse zíper, tá? Esse vai ser o meu acabamento, vai ser o acabamento do meu zíper. Então, vou fazer isso dos dois lados, por dentro vai ficar assim. Então, desse lado, eu vou jogar a pontinha do zíper pra, pra baixo, depois eu vou dobrar, jogando esse zíper pro lado. Vou passar uma costura reta, vou começar aí dando um retrocesso. E vou descer mais ou menos uns 3 centímetros. E é esse o acabamento do zíper. Então, eu refilei a sobra de tecido, tá? E da costura do zíper com a tesoura. E pronto. Então, aquela abertura... Tá? Que eu fechei, que ficou aí aberto, ficou assim, ó, fechadinho, certinho, esse é o acabamento. É, eu vou deixar aqui embaixo também, costurando o zíper invisível. É um vídeo antigo, a qualidade da imagem não tá legal, mas pode ajudar você, se tiver alguma dúvida, para costurar zíper invisível, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, o vestido está pronto. Eu costurei também essa faixa para fazer, é, para dar uma cinturada nele, tá? Ajustar aí na cintura. Então, não esqueça da faixa, tá? Que tem que ser com o mesmo tecido do seu vestido para fazer esse acabamento acenturado para ficar legal. 
E você tem também a opção de ajustar a largura do ombro com uma faixa, assim, tá? Então, tudo finalizado, vestido está aqui no meu corpo, para vocês verem o resultado. E ele ficou assim, acinturado, tá? Com a faixa. Então, essa faixa, eu consegui fazer duas voltas, eu deixei mais ou menos 1,40m, tá? De comprimento para essa faixa. Então, ele ficou todo ajustadinho aí na, na altura do busto, tá? Ombro. E a saia toda soltinha. O zíper você pode colocar invisível, ou você pode colocar assim também. Como eu, eu tô usando um tecido estampado, né, que é preto e branco, então esse zíper acabou ficando camuflado aí. Então, olha, a saia, se você quiser deixar no comprimento midi, você pode deixar curtinho também, fica legal. Você pode cortar a saia é, godê, meio godê, vazê, aí você dobra a quantidade de tecido. E o comprimento da fenda, depois eu vou alterar, eu vou deixar a parte do joelho, tá? Pra dar mais movimento, acho que vai ficar mais bonito. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostarem, deixa o like. Se inscreva aqui no canal, tem moldes no meu site, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Acione o sininho pra você não perder nenhuma notificação quando eu voltar. Um beijo pra você, até o próximo vídeo.